जितना सोचना है सोच ले मैं तुझे सोचने का वक्त देता हूं लेकिन मैं दोबारा आऊंगा और तब तूने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया तो ना ही तुझे वक्त दूंगा ना ही माफी सीधा मौत भाईजान भाईजान आका जीनी मिनी रोना बंद करो जीनी मिनी मत रो आका मुझे माफ कर दीजिए मैंने कितनी कोशिश की मैं जीनू को रोकू पर जैसी चीनी तुम हो जिनी मिनी मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम फौरन रोना बंद करो देखो जिनी मिनी तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुमने कोशिश की है मैं जानता हूं कि यह सिर्फ मेरा मकसद नहीं तुम तीनों का भी है और तुमने कोशिश ना की हो ऐसा हो ही नहीं सकता अरे वो तो जफर है जो हर सांस पे जिनू 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 पुकार रहा था तो जिनू को तो आना ही था हाँ आका पर अगर जिनी मिनी थोड़ी सी और कोशिश करती ना तो शायद जिनू रुक जाता वो इसकी हर बात मानता है वो मेरी नहीं अपनी दोस्त सारा की बात मानता है जीनू, जीनू भोला है आका जिनू अकेला है कोई दोस्त नहीं है उसके पास भी ख्याल नहीं रखता उसका और मैं मैं दोस्ती के नाम पर रोज रोज उसे झूठ कहती हूँ उसका उसका भरोसा तोड़ती हूँ मुझ पर यकीन करता है और अंगूठी जब तुम तो, तो भाई हो उसके मैं बुरा नहीं लगता उसके लिए जी निमिनी तुम बहुत जज्बाती हो रही हो अंगूठी साहब जिनी मिनी बिल्कुल ठीक कह रही है हम अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी के जज्बात से नहीं खेल सकते और यहां तो बात जिनी मिनी और मेरे जिनू की है आका वो सब तो ठीक है पर जफर ने तो अपना गुना कबूल ही नहीं किया है आपके शहजादी से किए हुए वादे का क्या हाँ आका अब हम क्या करें आगे की तरकीब सोचने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है मैं भी जाके देख लेता हूं कि मेरा यार किस हाल में सिपाहियों ने हमें जैसी बताया हम फौरन आ गए वजीर आला वजीर आला मेरे दोस्त मेरे भाई ये क्या हालत है ना ठीक होने वाली बीमारी हो गई मसरूफियत से बेकारी हो गई वजीर से बेकारी हो गए मैं उस अला दीन के भूत के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं आप देख ये क्या हो रहा है बेचारी शहजादी आपको इस हाल में देखकर इतनी बेहाल हो गई हैं कि किसी से नजरें नहीं मिला रही हैं खूबसूरती वहां सरदर्द यहां अब मेरा मतलब है कि मर्द यहां चोट यहां दर्द वहां शहजादी वहां बर्बादी आप यहां आप मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला लेकिन लेकिन आपका इस आपको इस हाल में देखकर शहजादी की तरह मेरे भी होश उड़ गए ना जाने में कुछ का कुछ कह जा रहा हूं मुझे माफ कर दीजिए तो फिर आप थोड़ी देर चुप रही ना जो मैंने कुछ गलत कहा इन्हें इस हाल में देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा देखिए मैंने तो सुना है कि प्यार में ऐसा ही होता क्या आपको मेरे यार से प्यार नहीं 
वजीर आला आप हमें बताइए ठीक से बताइए कि क्या हुआ आपके साथ क्या बताएं शहजादी आपको आप सब तो जानती हैं वो वाला दिन हमारा दुश्मन है और हम बगदाद के रखवाले वो बेहतर समुंदर है और ये नाले वजीर आले वजीर आले अली साहब आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए काफी वक्त से आप बोले जा रहे हैं इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहता है हमें मारना चाहता है लेकिन हमें अपने जान की कोई परवाह नहीं हम अपने बगदाद के लिए अपनी जान शान से दे देंगे पर वजीर आला वो आपसे बदला क्यों लेना चाहता है बेगम दोपहर भी तो तुम यहाँ आई थी तब कुछ नहीं मिला तो अब क्या खाक मिलेगा कसम सोने की अशरफियों की मियाँ दोपहर में उस बूढ़े खूसट ने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया इसका मतलब है आज ये साबित हो गया मेरे भेड़ जैसे चेहरे और बुझते चिराग से अकल के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती एक भूख में इस चिराग को बुझा दूंगी बुझाऊ नहीं बेगा मैं जबान फिसल गयी जो करने आए हैं वो चुपचाप करो चलो अरे बेगम मैंने कुछ नहीं किया है <laughs> कसम सोने की अशरफियों की अगर अंदर कोई गड़बड़ हुई तो ये लकड़ियां हमारी हिफाजत करेंगी चलो बेगम यहाँ इतना अंधेरा क्यों है पता नहीं मिया मेहरबानी करके आधी रोटी और दे दीजिए कल का काम हो जाएगा वो जाहिल आदमी ये हम पे बरस रहे हैं भागो यहाँ ऐसी अपनी जान बचाओ मुझे पता था ये लालच की आधी मेरे इस इजाद घर को तहस नहस करने के लिए वापस लौट के जरूर आएगी पर बुलबुल वो बला है जो आदियों का रुख भी बोड़ देता है <laughs> अब ये वापस नहीं आएगी क्योंकि वो हमें अपनी मौत का जिम्मेदार समझता है पर क्यों आपकी तो उसे दुश्मनी नहीं है ना सजा तो शहजादी ने दी थी तो फिर वो आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसका ये मानना है कि पूरा का पूरा बगदाद उसकी मौत का जिम्मेदार है वो सब की जान ले लेगा और ये भी जानता है जब तक हम जिंदा हैं, बगदाद के किसी भी इंसान को कोई छू तक नहीं सकता कहने लगा कि सबसे पहले हमारी जान लेगा वो निकाल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उससे से पागल हो गया कबूला होने लगा आप हमारी हालत देख रही आपको उसकी हालत देखनी चाहिए थी ये जो पीटा है ना उसको कसम खुदा की याद रखेगा वो मुझे माशाल्लाह अलादीन अरे नहीं 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 है वो मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि अलादीन अब आपकी मार नहीं भूलेगा है ना हाँ। कोई हमारे मुल्क हमारे महल में आके हमारी आवाम को डरा रहा है वजीर आला को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है अरे और... आपको नहीं पता हमने भी खूब पीटा वजीर आला हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमें इस गुस्ताख रू का पूरा सच जाना है सच ये है शहजादी की वो बगदाद आ चुका है और और हम सबने उसे देखा है शायद आपने नहीं देखा होगा 
क्या देखा है वजीर आलम वो आप पर दो बार हमला कर चुका है पर अब नहीं पर अब नहीं क्योंकि मैं इनके साथ हूं डरिए मत हम नहीं डरते क्योंकि हमारे साथ है अली लेकिन न जाने शहजादी उस भूत हो चाहिए सफर की नली तुम आपने क्या किया वो सब ने देखा लेकिन अब मैं क्या करूंगा वो अलादीन का भूत देखेगा रही बात मेरे भाईजान की तो उनकी हिफाजत करना मुझे आता है मैं जानता हूं कि एक भाई की हिफाजत कैसे करते हैं देखिए वजीर आला आप थोड़ा आराम फरमाइए आप बाकी बातें सुबह करते हैं शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही बाकी बातें कल करेंगे बातें हमें और वजीर आला को करनी है आपको बीच में कौन लाया आपकी दोस्ती आपकी फिक्र और आपकी मेरी और आपकी अली के कान के पीछे ये नीला रंग ऐसा रंग तो अलादीन की रूह का है अलादीन की रूह का नीला रंग अली पर कैसे वजीर आला मैं और आप मिलकर उस अलादीन के भूत को शहद मेरा मतलब धूल चटा देंगे हमें पता लगाना होगा अलादीन के भूत तुम तुम हम हमसे सच को गुलवाना चाहते हो हम कहते हैं सच कहते हैं हम सच हमने बादशाह सलामत का कत्ल किया हम मानते हैं हम 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 सफर बादशाह सलामत के कातिल हैं हमने अपनी गलती मार ली अब आप तुम यहां से दफा हो जाओ खुदा के वास्ते दफा हो जाओ हमें हमें खुद मत करना वजीर आला वजीर आला ठीक है मजा आया सफर ये वहम का जादू मैंने सिर्फ तेरे होश उड़ाने के लिए किया था शहजादी और खास तौर पर जिनों की नजरों में आने का खतरा तो था लेकिन ये खतरा मैं बार बार उठाऊंगा अपने आका को बचाने के लिए वजीर आला कुछ तो कहिए आप इस तरह चीखे क्यों दरअसल हम अपना गला साफ कर रहे थे गला साफ ताकि जब वो अलादीन का भूत हमारे सामने आए तो हमारे बुलंद आवाज सुनकर उसकी रूह का बुझे आवाज वजीर आला अभी आप ठीक हैं? अली के कान के पीछे से नीला रंग कैसे गायब हो गया जूही और गुलाब क्या आपका इत जूही और गुलाब का है ना देखिए अली साहब रात बहुत हो चुकी है अरे वाह हमारे ख्याल भी कितने मिलते हैं 
वजीर आला बहुत रात हो चुकी है आप आराम कीजिए और शहजादी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए मैं शहजादी को उनके कमरे तक छोड़ कर आऊंगा अब अली साहब आप काफी थक गए होंगे और हम भी काफी थक गए हैं तो हम अपने आप ही अपने कमरे में चले जाएंगे बेहतरीन शुक्रिया क्या अदा क्या जलवे तेरे नक्चड़ी ओ नक्चड़ी ओ नक्चड़ी आका आज तो मैंने आपको बचा लिया वाकई अंगूठी साहब लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मेरे कान के पीछे नीला रंग है आका मैं जफर के कमरे के पास से जा रहा था और सबसे पहले मेरी नजर आप पर पड़ी और आपके कान के पीछे उस नीले रंग पर और उसे गौर से देखती हुई शहजादी पर तब मैं समझ गया अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा खेल खत्म शाबाश अंगूठी साहब ने हमारा खेल खत्म होने से तो बचा लिया लेकिन नकछुड़ी को अब मुझ पर शक हो गया और वो जब तक तो इस बात के तह तक नहीं पहुंचेगी ना आराम से नहीं बैठेगी हमारा डेढ़ हजार साल का तजुर्बा कहता है कि काम के साथ साथ आराम की भी बहुत जरूरत होती है खास तौर पर हमारी उम्र में या हमारी कमर। ओ चचा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है जमरू आका इस बुजुर्ग बच्चे का कुछ करना पड़ेगा अगर कोई इंसान इस बच्चे की बुजुर्ग आवाज सुन ले और उस बुजुर्ग आवाज में इसके डेढ़ हजार साल के बकवास तजुर्बे को सुन ले तो वो तो बेहोश हो जाएगा उन बिचारों को तो ये तक पता नहीं है की ये बच्चा ही डेढ़ साल के तजुर्बे वाला बुट्टा जिन है जिस तरह अली ही अलादीन भी है टोली नक्चड़ी की शक की सुई को खुद से हटाने का तरीका मिल गया क्या हम नक्चड़ी को यह यकीन दिलाएंगे कि अली और अलादीन दोनों अलग अलग शख्स हैं। पर यह हम करेंगे कैसे आका ठीक वैसे जैसे हमने सफर के साथ किया था है ना आका नहीं जनी मिनी मेरी नक्चड़ी उस कमीने जफर से कई ज्यादा होशियार है और बहादुर भी जफर को डराकर हमारा काम बन गया लेकिन नक्चड़ी के लिए कुछ और करना पड़ेगा क्या वो मैं सोच के बताऊंगा मोटी साहब हम जफर से उसका गुनाह कबूल कराने के बहुत करीब पहुंचे हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं अब बस एक हाथ आगे बढ़ाने की देरी है पिद्दी वो हमारी आंखों का वह नहीं था शहजादी जब आप जादू की वजह से बेहोश हो गई थी ना तब हम सब लोग परेशान थे फिर आप नींद से वापस आई तब आप परेशान हो गए ये परेशानी परेशानी ना बहुत हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप ये लेप लगाएं और आराम करें। अब हमें नींद तब तक नहीं आएगी जब तक हमें अली नाम की पहली नहीं सुलझा लेते अली नाम की पहली शहजादी मुझे लगा आप वजीर आला की फिक्र में लेकिन हाँ वजीर आला को तो अलादीन के भूत ने आटे की तरफ गो मेरा मतलब है कि अब अलादीन के भूत ने उन पर हमला हमला कि, किया पर ये अली कहा से बीच में आ गया शहजादी वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है पिद्दी यही तो उलझन है कि हर चीज में अली पीछ में कहा से आ जाता है अल्लाह जाने पर शहजादी हाँ ये लड़का ना मुझे अजीब लगता है जब आप बेहोश थी ना तब वो आता था आपको देखने के लिए आपके हालचाल के बारे में पूछता था मुझसे कभी वो दोस्त जैसा लगता था और कभी वो अजनबी जैसा हाँ पर वो आपके बारे में ना पूछता था वो आपकी फिक्र बड़ा करता है ऐसे लोग सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं पिद्दी और किसी की नहीं 
वो जो चाहे करे शहजादी वो सब छोड़िए आप अलादीन की रूह के बारे में फिक्र कीजिए शहजादी अलादीन की रूह ने सबसे पहले वजीर आला पर हमला किया इसके बाद आप पर हमला किया फिर वजीर आला पर दोबारा हमला किया फिर गुल्लू के ऊपर हमला किया फिर पूरे घर वालों के ऊपर हमला किया फिर लेकिन, लेकिन अली पे एक बार भी हमला नहीं हुआ अली अलादीन की रूह से बचा हुआ है हाँ पर शहजादी वजीर आला के ऊपर जब हमला किया था अलादीन की रूह ने तब तो अली साहब उनके साथ थे उन्होंने ही बताया उसने बताया था हाँ तुमने देखा नहीं हमने भी नहीं देखा और वजीर आला तो आजकल पता नहीं कहीं पे भी कुछ भी देखते रहते हैं उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है पिपी हाँ उम्र हो रही है ना अभी मेरा मतलब है कि शहजादी आप आप आप, आप, आप कि, कि, क्या ना क्या चाहती है हम ये कह रहे हैं कि अली का अलादीन की रूह से कोई ताल्लुक है पिद्दी पर शहजादी हम ठीक कह रहे हैं पिद्दी और ये बात हम साबित करके रहेंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos